రామసుందర్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి ప్రసాద్ అండి రైతనేస్తున్న నుంచి ఈ డాక్టర్ రామానాయుడు ఏకలవ ఫౌండేషన్ కేవీకే కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం గురించి విన్నాము దాన్ని అసలు ఏంటి అటు యాక్టివిటీస్ ఏంటని తెలుసుకొని మా ప్రేక్షకులకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేద్దాం తెలిసి మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చాం మీ యాక్టివిటీస్ ఒకసారి చెప్పండి సార్ నమస్కారం అండి డాక్టర్ రామానాయుడు ఏకలవ్య ఫౌండేషన్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఏకలవ్య ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది ఇది మెదక్ జిల్లాలో తునికి అనే గ్రామంలో రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం స్థాపించబడింది రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి పూర్తి స్థాయిలో సిబ్బంది తర్వాత దాని యొక్క విధులు నిర్వర్తించడం మొదలుపెట్టింది సో ఇప్పటికీ ఈ కేవీకే మొదలుపెట్టి దాదాపు అంటే ఆపరేషన్స్ మొదలుపెట్టి పదిహేను నెలలు అవుతుంది సో ఈ కేవీకే ఏకలవ్య ఫౌండేషన్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం తునికి మెదక్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇందులో పంటలన్నీ కూడా పూర్తిగా సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో సహజంగా పండించబడతాయి ఎక్కడ కానీ రసాయనాల వినియోగం అనేది సుతారం ఉండదన్నట్టు పూర్తిగా ఇందులో గో ఆధారిత వ్యవసాయం చేస్తాము తర్వాత దానికి సంబంధించిన పరిశోధన విస్తరణ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కేవికల్లో ముఖ్యంగా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండాల్సింది అంటే ఆర్గానిక్ సేంద్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతుల తర్వాత వాన నీటి సంరక్షణ పద్ధతులు ఈ వాన నీటిని అంటే గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ కేవీకే ఫామ్లోంచి పడ్డ నీరు పడ్డ వర్షపు నీరు అంతా కూడా భూమిలోకి ఇంకింప చేసినాం ఒక్క చుక్క కూడా బయటకు పోకుండా చేసినాం అన్నట్టు అంటే జీరో రన్ ఆఫ్ చేసినాం వాన నీటి సంరక్షణకు సంబంధించి సో దాని తర్వాత ఈ మెదక్ జిల్లాలో మేజరు సమస్యలు ఏంటంటే కోతులు తర్వాత అడవి పందులు తర్వాత మేకలు అవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కోతుల్ని ఎదుర్కోలేకపోవడం వల్ల రైతులు పంటలు మార్పిడి అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే పంటలు వేసుకోలేకపోతున్నారు అన్నట్టు దానికోసం ఒక చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కోతుల్ని ఎదుర్కొనే సులువైన మార్గం సోలార్ ఫైన్స్ ఒకటి పాపులరైజ్ చేసినాము అది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది మేము దాని దాని పట్ల చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నామన్నట్టు దాని తర్వాత మేము ఈ కేవీకే మొదలైన తర్వాత చేసిన ఇంకొక ఇంటర్వెన్షన్ ఏంటంటే పోయిన సంవత్సరం కత్తెరపు ఉధృతి విపరీతంగా ఉన్నది దేశమంతా ఉన్నది రాష్ట్రం అంతా ఉన్నది అన్ని గ్రామాల్లో ఉన్నాయి అన్ని పొలాల్లో ఉన్నాయి అందరూ రైతులు దాని బారిన పడ్డారు దానిని చాలా సులువుగా అంటే రసాయనాలతో పని లేకుండా చాలా సులువుగా మట్టి సుర్లలో మట్టి మట్టి లాంటి పదార్థాలు రాతి రాతి పొడి బొగ్గు పొడి ఇసుక వరిపొట్టు ఇట్లాంటి పదార్థాలు బూడిద ఇట్లాంటి పదార్థాలు సుడిలో వేసి దాన్ని సమర్థవంతంగా నివారణ చేస్తున్నాం అన్నట్టు తర్వాత ఇంకా పంటలు పండించడంలో కూడా మొక్క మామిడి తోటలు ఉన్నాయి మొక్క మొక్కజొన్న ఉంది తర్వాత పొప్పాయి ఉంది కూరగాయలు పండిస్తున్నాం ఈ సంవత్సరం చిరుధాన్యాలు కూడా ఎక్స్టెన్సివ్గా వేస్తున్నాం అన్నట్టు కాబట్టి అన్ని అన్ని రకాల పంటలు సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో చాలా విజయవంతంగా పండించగలుగుతున్నాం అన్నట్టు ఓకే రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మాకు తెలిసింది ఏంటంటే మీ మీరు మెదక్ జిల్లా అన్నారు మెదక్ జిల్లా కాదు దాదాపుగా అన్ని జిల్లాలలో అన్ని అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రైతు ఇబ్బందులు ఏంటంటే అడవి పందులు ప్లస్ కోతులు సో దీనికోసం మీరు తక్కువ ఖర్చులో రైతులు తక్కువ ఖర్చులో సోలార్ ఫెన్సింగ్ అనేది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కాబట్టి డీటెయిల్గా వివరించి ప్రేక్షకులకు తెలియజేస్తారు తప్పకుండా అండి చాలా సంతోషం రండి చూపెడతా ఓకే రెడ్డి గారు మనకు సోలార్ ఫెన్సింగ్ గురించి అనుకున్నాం కదా ప్రతి రైతు ఈ కోతులతోటి అడుగుదలతోటి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు కదా దానికోసం మీరు ఒకటి కొత్తగా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కదా సోలార్ ఫెన్సింగ్ అది దాన్ని ఒక్కసారి చూపించండి ఇది అంటే రైతు స్థాయిలో సోలార్ ఫెన్స్ తక్కువ ఖర్చు అంటే తక్కువ ఖర్చులో మామూలుగా అయితే సోలార్ ఫెన్స్ వేయాలంటే ఒక రెండు మూడు సమస్యలు ఉంటాయి ఒకటేమో బౌండరీ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉండాలి అంటే ఎస్టేట్ లాంటివి ఉంటాయి అనుకోండి అది ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ గోడ కానీ లేకపోతే ఫెన్స్ కానీ దాని మీద వేస్తారు అన్నట్టు చిన్న స్థాయిలో రైతుకు వచ్చేటప్పటికి గట్ల మధ్య తక్కువ స్థలం ఉంటుంది అక్కడ సోలార్ ఫెన్స్ పెడితే నడవడం కష్టం అవుతుంది అన్నట్టు కాబట్టి ఆ రైతు స్థాయిలో అంత పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది పెట్టుకోవడం కష్టం రెండవది ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ వైజు అది ఒకటిన్నర లక్ష లక్షన్నర కంటే మూడు లక్షలు మూడు లక్షలు పైన ఉంటుంది ఆ యూనిట్ వాళ్ళు పెట్టే భరించలేదు కాబట్టి రైతు పెట్టుకోవడం కూడా సాధ్యం కాదు సో ఈ వ్యవస్థ మనం చూసిన వ్యవస్థ ఏంటంటే చాలా చిన్న డబ్బా ఇది ఈ డబ్బా దాదాపు అంటే ఇప్పుడు తొమ్మిది వేల రూపాయలు పోయినసారి మనం తెచ్చిన ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇప్పుడు జిఎస్టీతో కలుపుకుని తొమ్మిది వేల రూపాయలకు వస్తుంది అన్నట్టు దీంట్లో ఒక సోలార్ ప్యానల్ ఉంటుంది లోపల ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది సర్క్యూట్ ఉంటుంది ఓకే అంతే 
సో దీన్ని ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మనకు అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు దీన్ని ఆఫ్ చేస్తాం అన్నట్టు ఇది ఆన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ లైట్ వెలుగుతూ ఉంటుంది మనకి ఇండికేటర్ వస్తుంటుంది ఇది ఇక్కడ రెడ్ రెడ్ అది ఆన్లో ఉంది ఇది ఆఫ్ చేస్తాము ఇది ఛార్జ్ అవుతుంటుంది ఛార్జ్ అవుతుంటే ఉన్నట్లు ఇండికేషన్ ఉన్నట్టు ఛార్జ్ అవుతున్నట్లు లెక్క గ్రీన్ లైట్ ఉంటాయి ఈ లైట్ ఉన్నప్పుడు ఆన్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఇందులోంచి మనం ఆ సోలార్ లైన్లు ఉన్నాయి కదా దీనిలోంచి కనెక్షన్ ఇది ఇప్పుడు ఓకే సమ్మర్ ఓకే ఎండ్ ఉన్నప్పుడు ఇలా మనకి క్లౌ క్లౌడీ వాతావరణం మసుగ్గా ఉంది ఎండలేదు ఎంతవరకు దీన్ని ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది ఏం ఏం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు క్లౌడీ వాతావరణం ఉన్నా కూడా అంటే కాస్త వెళ్తురు డిస్పర్సల్ లైట్ ఉన్నా కూడా ఛార్జ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఈ గ్రీన్ లైట్ వెలుగుతున్నంత వరకు ఇది ఛార్జ్ అవుతున్నట్టే లెక్క అన్నట్టు కాబట్టి మబ్బులు వాతావరణం ఉన్నా కూడా దీంట్లోంచి ఆ వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది తర్వాత వోల్టేజ్ జనరేట్ అప్పుడు కూడా షాక్ కూడా ఒక్కసారి షాక్ కొట్టి వదులుతుంది అన్నట్టు అది పట్టుకోదు కాబట్టి ఇది అదే ట్వెల్వ్ వోల్స్ బ్యాటరీ దీని లోపల ఉండేది తర్వాత సిక్స్ కేబీ జనరేటర్ పవర్ జనరేట్ అవుతుంది షాక్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఎంత పడుతుంది అన్నారండి తొమ్మిది వేల రూపాయలు బ్యాటరీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు బ్యాటరీ లోపలే ఉంటుంది ఇన్బిల్ట్ బ్యాటరీ ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది బ్యాటరీ ప్యానల్ అండ్ ఒక సర్క్యూట్ ఉంటుంది వారంటీ ఇస్తున్నారు దీంట్లో అట్లా పోయే పార్ట్ ఏం లేదు ఐదేళ్ల వరకు ఒక బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్ తప్ప ఇంకేం సమస్య ఏమి ఉండదు దీంట్లో అన్నట్టు కాబట్టి ఇది ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు మనకు పనిచేస్తుంది కాబట్టి కాస్ట్ వైజ్ తీసుకుంటే కూడా ఇది తొమ్మిది వేల రూపాయలు మనం ఇప్పుడు కనుక్కుంటే కూడా దీన్ని ఐదు సంవత్సరాలు వేసుకున్నా కూడా దీని దీని లైఫ్ టైమ్ దాదాపు మనకు సంవత్సరానికి రెండు వేల రూపాయలే పడుతుంది తర్వాత ఇది ఎన్ని ఎంత ఏరియాకి వస్తుంది అంటే మనం ఒకటే వైర్ కానీ రన్ చేసినామంటే ఐదు కిలోమీటర్లు వస్తుంది ఒకటే వైర్ రన్ చేస్తే ఒక వైర్ ఐదు కిలోమీటర్లు ఎన్ని రౌండ్లు వేసుకుంటే ఎన్ని రౌండ్లు వేసుకుంటామని దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు పందులు కో పశువులు అనుకోండి మూడు మూడు వైర్లు సరిపోతాయి మూడు లైన్లు కోతులకు అయితే ఆరు నుంచి ఎనిమిది లైన్లు వేసుకోవాలి అసలు వైరుకి వైరుకి మధ్య మనం దాదాపు ఒక అడుగు అడుగు కంటే తక్కువ పది ఇంచులు పది ఇంచుల వరకు పెట్టుకోవచ్చు అవును ఇది కనెక్షన్ వెళ్ళి దానికి అటాచ్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు సో ఇక్కడ అక్కడ నుంచి తెచ్చిన కనెక్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇచ్చినాం అన్నట్టు దీన్ని ఇప్పుడు మనం టచ్ చేస్తే టచ్ చేస్తే షాక్ కొడుతుంది షాక్ కొడుతుంది అది వచ్చిపోతుంటుంది టక్ టక్ అంటుంది సౌండ్ చూస్తున్నారా ఓకే ఇలా ఇచ్చి దీన్ని ఒకదానికి చూడడానికి ఒకదానికి ఒకదానికి దీనికి కనెక్ట్ చేసినాం అన్నట్టు ఇక దీనికి ఎర్త్ అక్కర్లేదు మన పవర్ లాగా ఎర్త్ ఉంది అక్కడే ఎర్త్ ఉంటుంది లోపల అది కూడా చాలా క్రిటికల్ అన్నట్టు ఎర్త్ బాగా తీసుకురావాలి తీసుకురావాల్సిన పని లేదు దాని దగ్గర ఎత్తు కొట్టేస్తారు అదే నాలుగు అడుగులు లోపల కొడతారు పెద్ద రాడ్ ఒకటి ఎత్త రాడ్ ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టు తర్వాత ఇన్సులేషన్ అనేది చాలా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అన్నట్టు సో ఆ ఇన్సులేషన్ కూడా ఆ రబ్బర్ అవి ఉంటాయి ఆ రబ్బరు అనేది ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది రబ్బర్ కానీ ఆ లింకులు కానీ సో ఇవి డ్యామేజ్ అయిన డ్రిప్ పైపులు డ్రిప్ లాటరల్ పైపులు సో ఈ ఈ పైపులు కట్ చేసుకొని ఇట్లా ఈ కరెంటు షార్ట్ కాకుండా పెట్టుకొని సో పెద్ద కాస్ట్ ఏం పడదు ఆ బయరు కూడా పెద్ద కాస్ట్ ఏం కాదు సో జనరల్గా అయితే అంతకుముందు మనం జనపనార్తో కట్టినాము జనపనార్తో కడితే ఉడుతులు వచ్చి కోసుకొని పోయి గూళ్ళు పెట్టుకుంటున్నాయి వాటిని తిని వచ్చి మీకు ఏడు లైన్లు పెట్టారు సార్ ఏడు లైన్లు అంటే వన్ కిలోమీటర్ డివైడ్ చేస్తే ఒక ఐదు ఎకరాలకి ఇది వస్తుంది బాగా ఓకే ఐదు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు మేము ఐదు ఆరు ఎకరాల వరకు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా దీన్ని సెట్ టెస్ట్ చేసినాము సో ఈ కర్రలన్నీ కూడా మనం లోపడు ఎదురు కర్రలు ఇవన్నీ కూడా మనమే కర్రలు కానివ్వండి ఐరన్ రాడ్ పెట్టద్దా ఓకే ఐరన్ రాడ్ ఐరన్ రాడ్ పెడితే ఇన్సులేట్ అయి ఉండాలి అన్నట్టు దీంట్లో ఐరన్ రాడ్ పెడితే దీన్ని తగలకూడదు కాబట్టి ఇన్సులేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఐరన్ రాడ్ పెడితే మళ్ళీ పనికి వస్తుంది కాకపోతే ఇందులో అంత అవసరం లేదు ఐరన్ రాడ్లో అంత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎందుకు రైతు అవసరం ఏంటంటే ఆయన పంట ఇది కోతకు వచ్చేటప్పుడే అవును సో ఆ ముప్పై రోజులు నలభై రోజులే ఆయన ఒక అవసరం ఆ తర్వాత అవసరం లేదు కాబట్టి దాన్ని తీసి పెట్టేసుకోవచ్చు ఇంట్లో పెట్టేసుకోవచ్చు లేదా ఇప్పుడు ఈ పంటకు అవసరం దీన్ని పెట్టుకుంటాడు మళ్ళీ ఇంకొక దగ్గర పంటకు అవసరం ఇవి పీకపోయి ఆడబెట్టుకుంటాడు కాబట్టి ఒకే వ్యవస్థని నాలుగైదు పంటలకి వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు అన్నట్టు ఆయన స్పెసిఫికేషన్ ఏముందండి థిక్నెస్ యాక్చువల్గా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎంఎం వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసింది ఇది ట్వెల్వ్ ఎంఎం వాడుతున
ట్వెల్వ్ ఎంఎంలో కూడా మాకు బాగా బాగా పనిచేస్తుంది అన్నట్టు సో అక్కడక్కడ తుప్పు పడుతుంది దీన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అంటే వైర్ ఏం పెద్ద కాస్ట్ ఏం కాదు ఒక ఐదు ఆరు వందలు పడుతుంది ఎకరానికి మేము లెక్క పెడితే ఐదు ఆరు వందలు జే వైర్ కాస్ట్ ఇంకా పోల్స్ గీల్స్ అన్నీ కలిపి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఏది ఇన్సులేషన్ అదంతా కలిపి ఒక వెయ్యి రూపాయలు వీటి వరకు ఓకే సార్ కోతులు అడవి పందులు ఓకే సోషల్ ప్రాబ్లం రావచ్చు ఎప్పుడు తాగినప్పుడు షాక్ కొడుతుంది ఏం షాక్ కొడుతుంది ప్లస్ గేదెలు పొరపాటు ఊర్లో గేదెలు కానీ ఆవులు కానీ మన పశువులు వచ్చి అందులో విరక్కపోయేదు టచ్ అయితే షాక్ కొట్టి జుమ్మని పక్కలాగా వెళ్ళిపోతే వరకు నో ప్రాబ్లం అట్లా కాకుండా పొరపాటు తల పెట్టేసేసి విరక్కపోయినందువల్ల షాక్ కొడితే ఏం కాదు ఎందుకంటే ఆ వోల్టేజ్ మళ్ళీ మళ్ళీ బిల్డ్ అవడానికి మళ్ళీ ఒక రెండు నిమిషాలు పడుతుంది దానికి ఆ రెండు నిమిషాలు తలకాయ బయట తీలాగా ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు అది చిన్న చిన్న షాక్ అట్లా అట్లా గుంజు వదులుతుంది అట్లా ఏది అంటే జస్ట్ షాక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అంతే మనిషిని అట్లా కొదిలిస్తే ఎట్టు ఉంటుంది ఆ మార్గు ఉంటుంది ఇప్పుడు మా కేవీకేలో మా అందరికి షాకులు కొట్టినాయి మేము అందరం బతికే ఉన్నాం అంటే ఏం కాదు పట్టుకొని ఉన్నా కూడా పట్టుకొని ఉన్నా కూడా ఏం కాదు కాబట్టి మనుషులకు కొట్టినాయి కుక్కలు కుక్కలు అయితే ఇంకా రెగ్యులర్ అంతకుముందు మొత్తం ఊరు కుక్కలని ఏడే ఉండేటి ఇప్పుడు ఒక కుక్క కూడా రాదు ఇటువైపు కోతులు పందు పందులు తర్వాత కోళ్ళు మేకలు పశువులు అన్నిటికీ ఇంచుమించు చిన్నపిల్లలు కూడా దాకింది అన్నట్టు చిన్నపిల్లలకు దాకింది కోళ్ళకి దాకింది కోడి కూడా కక్క నెగిరి ఏ జంతువు అయినా అంతేలేండి భయం పుట్టిందంటే దాని దగ్గర ఇప్పుడు కోతులు కోతులు అనుకో కోతులు చాలా స్మార్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అడవి పందులు కుక్కలు అంటే తగలంగానే వెళ్ళిపోయినాయి మళ్ళీ రాలేదు కోతులు మాత్రం పైకి ఎక్కి దూకడము ఈ సందుల్లో నుంచి కిందలో నుంచి దూరడము సో వీటి మీద నుంచి ఎక్కడము ఇట్లాంటివంతా చేస్తున్నాయి చేస్తున్నాయి కాకపోతే ఇంతకుముందు ఏంటంటే అసలు ఆశ లేకుండా ఉండేది ఎటువైపు నుంచి అంటే అటువైపు వస్తాయి వాటిని చూస్తే ఇంకా మనం వ్యవసాయం చేయగలమా వీటి నుంచి కాపాడుకోగలమా అనే నిరాశ నిస్పృహాలు ఉండేటివి ఇప్పుడు లేదు చూసుకుందాం సో కాబట్టి మహా అంటే అంతకుముందు ఏంటంటే ఎటువంటి వచ్చిపోయి మొత్తం మనల్ని అసలు అంటే ఇంకా చేసేస్తాయి అన్నట్టు అయిపోయింది మన పని అయిపోయింది అనిపించినట్టు చేసేటివి ఇప్పుడు అట్లా కాదు రా గేమ్ ఉంది నీదా నాదా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్నట్టు ఇది ఇప్పుడు మామూలుగా వన్ ఏకర్కి జీఐ వైర్ ఎంత పడుతుంది సార్ ఒక ఫైవ్ లైన్స్ జీఐ వైర్ సే అరౌండ్ ఏడు ఎనిమిది కేజీలు పడుతుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ వేసుకున్న కేజీ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ ఏకర్స్ వరకు టెన్ థౌసండ్ అయిపోతుంది ఈజీగా ఫైవ్ ఇయర్స్ దీని మరలా మనం కొంతమంది పర్మనెంట్ ఉంచుకుంటారు కొంతమంది మరలా క్రాప్ అయిపోయిన తర్వాత తీసుకోవాలని జాగ్రత్త దీన్ని చుట్టేసుకు ఉంచుకోవాలి చుట్టేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు లేదా కొత్త వైర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మేము చాలా సార్లు కొత్త వైర్ పెట్టుకోవచ్చు సెవెన్ హండ్రెడ్ కాబట్టి అది పెద్ద అదిగాక కాస్ట్ వైజ్ చూసుకోండి పదివేల రూపాయలు అనుకోండి సో ఇప్పుడు కందులు వేసినాం అనుకోండి ఎనిమిది క్వింటాల్ ఎంతో కందులు అవుతున్నాయి ఒక క్వింటాల్ పైసలు లేదా రెండు క్వింటాల్ పంట నాశనం చేసుకునే బదులు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఐదు ఎకరాలు వేసుకున్నాం అనుకోండి సార్ ఐదు ఎకరాల మీద ఐదు క్వింటాల్ మిగిలినాయి అనుకోండి మాకు సో ఐదు క్వింటాల్ మీద చూడండి ఐదు ఐదు వేసుకున్న కూడా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు కాస్ట్ అనేది దెబ్బకి రికవర్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇది అంతకంటే అది కూడా కాదు మనకు నమ్మకం కలుగుతుంది అన్నట్టు అంటే ఈ పంటని మనం ఇందులోంచి కాపాడుకోగలం లేకపోతే దాంట్లో మేజర్ డిఫరెన్స్ నేను ఎక్కడ చూసినా అంటే అంతకుముందు అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చి అన్ని వైపులు పరిగెత్తేది ఇటు వస్తే అటు అటు వస్తే ఇటు ఇటు అటు ఆట ఆడిస్తే కోతులు అన్నట్టు ఇది వేసిన తర్వాత ఎవరైనా ఒక చోట ఇప్పుడు దాని వాటి ఎంబడి పడినాం అనుకో హే నడిచినాం అనుకో వచ్చిన చోటు గురుకుతాయి ఎలా వచ్చినాయో చూసుకొని దాన్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు ఈజీగా కింద నుంచి దూరం వచ్చినాయా పై నుంచి ఎగురు వచ్చినాయా దాటుతున్నాయా అక్కడ మనం కాపాడచ్చు కాపాడచ్చు సో అటే పోతే దాన్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు అట్లా అన్నిటినీ ఫిక్స్ చేసుకొని ఒకటో రెండో ప్లేసెస్ కానీ వదిలిపెట్టుకున్నామంటే అక్కడ మనం కాపలా ఉంటే సరిపోతుంది ఎంత ఈజీ అయింది అది దీని తర్వాత అంటే మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంలో లాస్ట్ ఇయర్లో మనకి ఆశ లేదు ఆశ నిరాశల మధ్యలో ఉన్నాం నవంబర్లో ఫస్ట్ డిప్లాయ్ చేసినాము నవంబర్ నుంచి కందిని కాపాడినాం మొక్కజొన్నని కాపాడినాం మామిడి తోట మామిడి తోట అయితే అబ్బో సతాయించినాయి అవి మామిడి తోటని కాపాడినాం తర్వాత ఇప్పుడు బొప్పాయి ఫస్ట్ లోపలికి ఇంట్రూషన్ కాగానే వేసేస్తాం అన్నట్టు ఒకసారి షాక్ కొట్టిందంటే మళ్ళీ రావు కరెంట్ లేకపోయినా రావు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి వాటి కాస్త ఓపిక్గా దాంట్లో మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ బోల్టేజ్ అయ్యేటప్పటికి ఇక్కడ ఈ గడ్డి గిడ్డి ఏమి ఉండకూడదు అన్నట్టు కింద గడ్డి కాబట్టి మనం అక్కడ ఇట్లాంటి చూపెడతాను మీకు ఇది ఒక్కటే మనం మెయింటైన్ చేయాల్సింది అది డిశ్చార్జ్ అయిపోత
ఎట్లా ఎట్లా తీయాలా కలుపు గడ్డి మందు కొడతా ఉంటారు మేము గడ్డి మందు కొట్టాం కాబట్టి పీకుతాం వాళ్ళు గడ్డి మందు కొట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి కూడా చేయొచ్చు ఈ కింద దానికి కరెంట్ లేకుండా చేయొచ్చు పై వాటికి మాత్రం ఇచ్చేసి కింద దానికి కరెంట్ మరి అప్పుడు మరి అలాంటి కోతులు దూరతాయి కదా సార్ కింద దానికి దూరతాయి అంటే ఇంకా అది స్మార్ట్నెస్ అంటే కిందది డిశ్చార్జ్ కాకుండా అదేమో ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది సో మనం అటు ఇటు చేసి దానికి ఒక్కసారి షాక్ తగిలేటట్టు చేసినామంటే చాలు ఏదో ఒక రకంగా సో మళ్ళీ అవి రావు అన్నట్టు తర్వాత అది ఉన్న తర్వాత కరెంట్ లేకపోయినా కూడా దాన్ని తప్పించుకొని పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది తప్ప దాన్ని తాగడానికి మాత్రం నేను ఒక నాకు ఒకసారి షాక్ కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ తాకని దాన్ని అప్పుడు ఎప్పుడు పోయినసారి ఎప్పుడు నవంబర్ డిసెంబర్లో కొట్టింది షాక్ ఇంకా అప్పటి నుంచి ఎందుకు లే కరెంట్ ఉంటుంది నాకు తెలుసు అని అనిపిస్తుంది చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తక్కువ ఖర్చులో రైతులు ఈ కోతుల నుంచి అడుగు బంధు నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ పంటలు కాపాడుతారు ఇంకొక విషయం కూడా రైతులు ఇక్కడ ఎక్కడ బెనిఫిట్ అవుతున్నారంటే రబీ సీజన్లో నీళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది రైతులకి ఏంటంటే నీళ్ళు ఉండవు ఎండాకాలం వచ్చేటప్పుడు నీళ్ళు ఉండవు ఆ టైంలో కూరగాయలు వేస్తే మస్తు డబ్బులు వస్తాయి మార్కెట్ ప్రైస్ కానీ వీళ్ళు పొలాలు ఎక్కడో మధ్యలో ఉంటుంది ఇరవై గుంటలు పది గుంటలు ఎక్కడో ఓపెన్ ఏరియాలో ఉంటుంది ఆ ఓపెన్ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు ఆయన దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోలేడు ఆ కొంచెం నీళ్ళక్క ఇది కానీ ఉన్నదంటే అట్లాంటి రైతులు అంతా ఇరవై గుంటలు లేకపోతే ఎకరం రైతులు అందరు కూడా నీట్గా దీన్ని వేసుకొని కూరగాయలు వేసుకుంటే కరెక్ట్ టైంలో మంచి డబ్బులు సంపాదిస్తారు ఎకరం రైతు అయినా కూడా రెండు మూడు లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు ఆ మూడు నెలలు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్